প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি সবাই ভালো আছো সো আজকের লেকচারে আমরা মূলত শুরু করব যে সেন্সরসের টপিকটা শুরু করব ওয়ার্কিং উইথ डिफरेंट কাইন্ডস অফ সেন্সরস সো সর্বপ্রথমে আমি একটু তো আমরা সেন্সর বলতে আসলে কি বুঝি সো তোমরা যদি চিন্তা করো যে রোবটের তোমার বিভিন্ন রকম মানে আমরা কি মানে অ্যাস এ হিউম্যান আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণী আমরা হচ্ছে কিছু জিনিসের মানে আমাদের নাক কান চোখের মাধ্যমে বিভিন্ন ডেটা মানে আমাদের রিয়েল লাইফে যে জিনিসগুলো দেখতেছি সেইগুলোকে অনুভব করতে পারতেছে না সো ঠিক তেমনি একটা রোবটেরও কিন্তু এরকম মেকানিজম দরকার না সেই জন্য রিয়েল ওয়ার্ড থেকে ডেটা নিতে পারবে সেটি হচ্ছে রোবটের জন্য সেন্সরস সো আমাদের সেন্সরগুলো কি আমাদের চোখ নান কান এবং আমাদের টাচ যে ইয়াটা আছে সেই জিনিসগুলো আছে আমরা আমাদের সেন্সর হিসাবে অ্যাড করি আর ঠিকই তেমনি রোবটেরও এরকম ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেন্সরস দিয়ে রোবট হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পারফর্ম মানে টাকাসগুলো কমপ্লিট করতে পারবে সো সেন্সরস সেই জন্য রোবটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেন্সরে কিছু ছবি আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে এই যে টাচ সেন্সর আছে দেন হচ্ছে প্রেশার সেন্সর আছে ইউভি ডিটেক্টার আছে মেটাল ডিটেক্টার আছে দেন জাইরো সেন্সার আছে মানে এরকম অনেকগুলো সেন্সর এগুলো তোমরা আছে এমবেডেড সিস্টেমসে দেখে আসছো অলরেডি সো ওভারভিউ যদি বলতে চাই যে আমরা আসলে কি দেখবো আমরা দেখবো হচ্ছে হোয়াট আর সেন্সরস ডিটেক্টেবল ফেনামেনান ফিজিক্যাল প্রিন্সিপালস নিড ফর সেন্সরস চুজিং এ সেন্সর সেন্সর ডিসক্রিপশন সেন্সর টেম্পারেচার সেন্সর মানে আরও সেন্সরস কিছু ডেসক্রিপশন দেখবো সো সেন্সরস কি এ ডিভাইস ফর সেন্সিং এ ফিজিক্যাল ভেরিয়েবল অফ ফিজিক্যাল সিস্টেম অর অ্যান এনভারনমেন্ট মানে যেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে যে জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ডিটেক্ট করবে সেগুলোকে আমরা সেন্সর বলি মেকানিক্যাল কোয়ান্টিটিস ডিসপ্লেসমেন্ট স্ট্রেন রোটেশন ভেলোসিটি এক্সেলারেশন প্রেশার ফোর্স টর্ক টুইস্টিং ওয়েট ফলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্সর থার্মাল কোয়ান্টিটিস আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কোয়ান্টিটিসগুলো আছে এছাড়াও কেমিক্যাল কোয়ান্টিটিস আছে সো স্পেসিফিকেশন অফ সেন্সরসের মধ্যে অ্যাকুরেসি আছে রেজুলেশন আছে সেন্সিটিভিটি আছে রিট প্রিসিশন আছে সো অ্যাকুরেসি হচ্ছে বুঝতেই পারছো তোমরা যারা থিসিস করতেছো সো একটা অ্যাকুরেসি হচ্ছে যে ভুল আর সঠিকের মধ্যে একটা মেজারমেন্ট রেজুলেশন হচ্ছে একটি স্মলেস্ট ইনক্রিমেন্ট করার পরে হচ্ছে আমার সেন্সরটা কীরকম পারফর্ম করতেছে সেন্সিটিভিটি হচ্ছে আমার ছোটো ছোটো ইনপুটের জন্য মানে কিছু সেন্সিটিভিটি যদি কমাই দিয়ে যায় ফর্সে আমি টাচ সেন্সরে হচ্ছে সেন্সিটিভিটি কমাই দিলাম তাহলে হচ্ছে সে হচ্ছে অল্পতেই সিগনাল দেওয়া শুরু করবে দেন প্রিসিশন হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি অফ অফ দ্য সেন্সর টু আউটপুট দ্য সেম ভ্যালু ফর দ্য সেম ইনপুট ওভার এ নাম্বার অফ ট্রায়ালস কাইন্ড অফ অ্যাকুরেসির মতোই বাট প্রিসিশনটা হচ্ছে আমার মেনটেন করতেছে এখানে হচ্ছে অ্যাকুরেসি ভার্সেস রেজুলেশনে একটা ফিগার ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এছাড়া হচ্ছে অ্যাকুরেসি ভার্সেস রেজুলেশন ছিল এটা এটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি ভার্সেস প্রিসিশনের একটা ফিগার ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে সেই স্পেসিফিক সেন্সর আরও কিছু আছে যেটা হচ্ছে ডায়নামিক রেঞ্জ যে দ্য রেশিও অফ ম্যাক্সিমাম রেকর্ডেবল ইনপুট অফ অ্যান্ড অ্যাপ্লিটিউড টু মিনিমাম ইনপুট অ্যান্ড অ্যাপ্লিটিউড দেন লিনিয়েটি দ্য ডেরিভেশন অফ আউটপুট ফ্রম এ বেস্ট ফিট স্টেট লাইন ফর এ গিভেন রেঞ্জ অফ সেন্সরস ট্রান্সফার ফাংশন কি দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ফিজিক্যাল ইনপুট সিগনাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট সিগনাল হুইচ মে কনস্টিটিউট এ কমপ্লিট ডিসক্রিপশন অফ সেন্সর ক্যারেক্টারিস্টিক্স ব্যান্ডউইড হচ্ছে দ্য ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ বিটুইন দ্য লোয়ার অ্যান্ড আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিস উইথ ইন হুইচ দ্য সেন্সর ট্রান্সফার ফাংশন ইজ কনস্টেন্ট গেইন অর লিনিয়ার নয়েজ হচ্ছে র্যান্ডম ফ্লাকচুয়েশন ইন দ্য ভ্যালু অফ ইনপুট দ্যাট কজ ইজ দ্য র্যান্ডম ফ্লাকচুয়েশন অফ দ্য আউটপুট ভ্যালু অ্যাট্রিবিউশন অফ সেন্সরস দ্য অপারেটিং প্রিন্সিপাল অফ এমবেডেড টেকনোলজিস দ্যাট অপারেটিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে এমবেডেড টেকনোলজির মধ্যে কিছু সেন্সর ফাংশন থাকবে ডাইমেনশন অফ ভ্যারিয়েবলস থাকবে সাইজ থাকবে ডেটা ফর্মেট থাকবে দেন ইন্টেলিজেন্স থাকবে অ্যাক্টিভ আসে স্পেসিফিক সেন্সর থাকবে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট থাকবে এবং লিনিয়ার ডুরে এনভারমেন্টাল ডুরেবিলিটি থাকবে সেই জিনিসগুলো কি অবভিয়াসলি বুঝতেই পারছে সো যে একটা সেন্সরসে এটিগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস মানে পরসে হচ্ছে ডাইমেনশন অফ ভ্যারিয়েবলস মানে কি কী কী ভ্যারিয়েবলস সে নিতে পারে দেন সাইজ থাকে মানে সেন্সর কুটুক বড় ডেটা ফর্মেট কী কী ফর্মেটের ডেটা মানে অ্যানালগ না কন্টিনিউয়াস নাকি ডিসক্রিট সেন্সরের নিজের কোনো প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি আছে কি না অ্যাক্টিভ ভার্সেস প্যাসিভ মানে অ্যাক্টিভ সেন্সর হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে এই জেনা ক্যাপাবিলিটি অফ জেনারেটিং মানে যেটা জেনারেট করে আর একটা প্যাসিভ সেন্সর হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ডাটা রিসিভ করে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হচ্ছে সেন্সর কি কোনোভাবে ফিজিক্যাল ইন ইন এনভারনমেন্টকে কন্ট্যাক্ট বা দেন সেন্সর মে অবজার্ভ দ্য ডিস্টারবেন্স ইন
তখনই রোবট হবে যার হচ্ছে সরি এনভায়রনমেন্টটাকে পারসিভ করবে পারসিভ করে হচ্ছে সেটার উপর কিছু থিংকিং করবে দেন হচ্ছে ওটার এগেনস্টে কিছু অ্যাকশন পারফর্ম করবে এটার উপর বেস করেই আমরা একটা রোবটকে মেশিন সরি একটা মেশিনকে রোবট বলতে পারবো হোয়াই ডু রোবট নিড সেন্সর হোয়াট ইজ সেন্সিং কালেক্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড সেন্সর অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ডিভাইস দ্যাট ম্যাপস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যাট্রিবিউট টু কোয়ান্টিটিভ মেজারমেন্ট অ্যাট্রিবিউট মিক্সচার্স অফ অ্যান আর নো ওয়ান টু ওয়ান টু ম্যাপ হিডেন স্টেট ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট ইচ সেন্সর ইজ বেসড অন এ ট্রানজাকশন প্রিন্সিপাল কনভার্সন অফ এনার্জি ফ্রম ওয়ান ফ্রম টু অ্যানাদার মানে হচ্ছে একটা সেন্সরের মধ্যে যখন আমরা একটা সেন্সরকে রিয়েল লাইফ থেকে হচ্ছে আমি যখন একটা ডেটা নিই তো অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে আমার এক একটা মিডিয়াম থেকে একটা মিডিয়ামে জাস্ট কনভার্ট করে অলসো নোন অ্যাজ ট্রান্সডিউসার সো হোয়াই ডু রোবট নিজ সেন্সর এই কোয়েশনটা কিছু অনাগেও ছিল সো রোবটের সেন্সর লাগবে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টকে পার্সিভ করার জন্য সো দেখতে পাচ্ছি এখানে লন মর্নিং একটা মেশিন রোবট আছে যে কাজই হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টকে পার্সিভ করে হচ্ছে লন মর্ন করবে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা র্যাবিট আছে এই র্যাবিটটা যদি এই পার্সিভ না করে তাহলে অফিসলি এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে সেই সুন্দর স্লাইডটা হচ্ছে আমাদের অনারেবল হেড স্যার বানিয়েছিলেন সেই স্লাইডটা অবভিয়াসলি অনেক রিসোর্সফুল সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের আসলে ভিজুয়ালি আমরা জিনিসটাকে নিতে পারছি সো এরপরে আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছ যে একটা ক্রপ মানে আমরা যখন একটা রোবটকে কাজ করতে দিই তার তো অবভিয়াসলি যে আমার বুঝতে হবে যে মানে আমি কোথায় ইয়া করবো তুমি যদি একটা এগ্রিকালচারাল রোবটের সাথে ইয়া করো আমাদের অনারেবল হেডস একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যে এগ্রিকালচারাল রোবটগুলো দেখো চিন্তা করে দেখো এগ্রিকালচারাল রোবট কিন্তু বুঝতে হবে যে আসলে ক্রপ লাইনটা কোথায় তাই না ও যদি না বুঝে যে আসলে কোথায় শস্য আছে ও কিন্তু বুঝবে না কোথায় কাটবো কারণ দিন শেষে ও মাঠে সারা মাঠ হচ্ছে মানে কাটবে কিন্তু আসলে দিন শেষে কোনো ক্রপই কাটা হবে না তো অবভিয়াসলি ওকে বুঝতেই হবে যে ক্রপ লাইনটা কোথায় আর সেই জিনিসটা বোঝার জন্যই হচ্ছে আমাদের সেন্সরসগুলো দরকার এছাড়া হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু টাস্কের জন্য হচ্ছে আমাদের সেন্সরস দরকার দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যামাজনের ওয়ার হাউসের মধ্যে অটোমেটিক প্রোডাক্ট ইয়া করতেছে দেন হচ্ছে আমাদের এই যে রোবট যেন আমাদের ফেসিয়াল রেকগনেশন করতে পারে সেগুলো এরকম স্পেসিফিক টাস্কের জন্য আমাদের সেন্সিং দরকার দেন হোয়াট আর সেন্সর সেন্সর কি কিছু আগে আমরা যে সংখ্যাটা দেখলাম যে এই ডিভাইস হুইচ প্রোভাইডস আই ইউজেবল আউটপুট টু ইন এ রেসপন্স টু স্পেসিফিক মেজার এ সেন্সর অ্যাকোয়ার্স এ ফিজিক্যাল প্যারামিটার দ্যাট কনভার্স ইট ইন টু আ সিগনাল সুইটেবল ফর প্রসেসিং ট্রান্সডিউসার হচ্ছে মাইক্রোফোন লাউড স্পিকার বায়োলজিক্যাল সেন্সরস সো এখানে কিছু ডিটেক্টেবল ফেনামিনান্স আছে যেগুলো হচ্ছে তোমরা ইয়া করতে পারবা ফিজিক্যাল প্রিন্সিপালস অ্যাম্পেয়ার স্ল অ্যাম্পায়ার্স ল কুইজ ল ফ্যারেজ এইগুলো হচ্ছে তোমরা তোমাদের ইন্টারে মোটামুটি জানো যে অ্যাম্পায়ার্স ল হচ্ছে কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সেস এ ফোর্স মানে আমার হচ্ছে কন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিয়ে যদি কারেন্ট হয় তাহলে কারেন্ট যায় তাহলে হচ্ছে এটা একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করে দেন ফেয়ারের ল ছিল এ কয়েল রেজিস্টে চার্জ ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাই জেনারেটিং অ্যান্ড অপারেটিং ভোল্টেজ সেই ফর্ম ইয়াগুলো তো সূত্রগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্সরসের মধ্যে ইউজ হয় আমাদের সেন্সর স্ক্যানও দরকার সেন্সরস আর অমনি প্রেজেন্ট দে দে এম্বেড আওয়ার বডিজ অটোমোবাইলস এরোপ্লেন্স এগুলো টেলিফোন্স রেডিও কেমিক্যাল প্ল্যান্টস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস অ্যান্ড কাউন্টলেস আদার অ্যাপ্লিকেশন উইথআউট দ্য ইউজ অফ সেন্সর দে আর উড বি নো অটোমেশন সো একটা সেন্সর চুজ করার জন্য অবভিয়াসলি এই এই জিনিসগুলো অনেক ফ্যাক্টর করে এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের আজকের টপিকে মোটামুটি বলতে গেলে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের হচ্ছে সিনারিও বেস কোয়েশন থাকে সিনারিও বেসের কোয়েশনগুলোর মধ্যে আমাদের আসলে ডিসাইড করা লাগে যে আমরা কোন সিনারিওতে কোন সেন্সরটা চুজ করব সো এই সিনারিওর জন্য কিছু জিনিস ফ্যাক্টর থাকে যেমন সেই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো কি আমার একটা এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার রেঞ্জ কেমন হিউমিডিটি এফেক্ট কেমন কোয়েশন কেমন সাইজ কেমন ওভারঅল প্রোটেকশন কেমন এই জিনিসগুলো দেন সেই ইকোনমিক ফ্যাক্টরস থাকে আমার সেন্সরটা দাম কত লাগতেছে সে কি অ্যাভেলেবেল কি না লাইফ টাইমে কতটুকু থাকবে দেন সেন্সর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো তো অলরেডি বলেছি তোমাদেরকে সো একটা জিনিস চিন্তা করো আমার যদি এখন একটা ফর্সে একটা সেন্সর তুমি কিনলা যদি ইকোনমিক কষ্টের কথাই চিন্তা করো ধরো তুমি একটা সেন্সর কিনলা সেটা হচ্ছে দাম অনেক বেশি বাট সে হচ্ছে লাইফ টাইমে একবার কিনলেই তোমার চলবে সিমিলারলি তুমি হচ্ছে আরেকটা সেন্সর আছে যেটা হচ্ছে দাম কম বাট সেটা হচ্ছে ধরো দুই মাস পর নষ্ট হয়ে যায় তুমি আসলে কোনটা ডিসাইড করবা এগুলোই হচ্ছে আমাদের চুজিং এ সেন্সরের জন্য আসলে ইম্পর্টেন্ট সো তোমার যদি প্রজেক্ট মানে কাজটাই যদি হচ্ছে লাইফ টাইম হয় অবভিয়াসলি তোম
types of sensor again a classification by medium use based on electromagnetic radiation various wavelengths very uh, vibrations in medium uh, con uh, man, uh, concentration of chemicals in environment by physical contact so again are you a type to launch i'm not different different types are other good to party এখানে টাইপ গুলো আছে সো এখানে আমি কিছু সিম্পল প্র্যাকটিক্যাল সেন্সরস নিয়ে আলোচনা করা এখন শুরু করব সো আজকের ক্লাসে হচ্ছে মোটামুটি এটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকছে আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সিম্পল প্র্যাকটিক্যাল সেন্সরস নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব তো আজকের জন্য এটুকুই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকুন